。哎，叶先生，过来吃个橘子吧。啊，不了。你们见到花枝了吗？方才放课时他还来了呢，在小教场转了一圈就走了。这会儿，大概在账房。我去看看。纸姑娘，可是找我们有事？哦，我听十二说你们在这胡吃海塞，主要会柴胡陈皮茶，给你们怕胃胀。啊。有没有受伤啊？没有。吃栗子，嗯，谢先生，你都回来了，咱们的课能接着上了吧？我想学枪。呃，我外头还有事，这节就要走。啊，才回来，怎么就走啊？嗯、我,我有事想同你说。我也是。十二，娘走之前还说过什么话吗？二叔放心，祖母走的安详，除了记挂大家，没有遗憾。唉，为子不孝，最后都不能陪在娘的身边，惭愧啊。对了，你二婶跟李儿都还好吧？都好，李儿懂事了不少，功课也有长进。那我就放心了，十儿。那你三婶，又没给我带什么东西啊？都在包袱里呢，给博宇带的多。都是你娘给你收拾的，走去看看。满心都是博宇，眼里哪有我呀？哎，姐儿，你过来。你的钱从哪来的？我赚来的，家里人赚来的。你们一帮女人拿什么赚钱啊？做什么营生能赚这么多钱啊？装整整整一马车。本来母亲和婶子他们还想派更多更贵重的，我没让。这里的每一块布料，每一缕丝线，都是我们一文一文赚来的干净钱。倘若你要是不信，把它们烧掉便是。祖母临终前叫我把这个带来。侄儿，自来北地，我经常在想。
退，我要闭上。不让你先走吗？你不是让我信你吗？方才是谁命悬一线啊？你生气了？刚才要是运气不好，你就死了。我也着急，什么都忘了。那万一下次呢？万一下次运气不好呢？那哪怕有一分的机会，我也要试。绝不能有下次了。太危险了。什么都没有，不过能养起这帮人的，肯定非富即贵。这些到底是什么人啊？为什么都冲着你们来？